സ്പോർട്ട് ന്യൂസ് കേരളത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അഭ്രപാളിയിൽ പൗരുഷത്തിന്റെ പ്രതീകമായ ശ്രീ കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരൻ നായർ വിടവാങ്ങിയിട്ട് മുപ്പത്തിനാല് വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ചെമ്മീനിലെ ചെമ്പൻ കുഞ്ഞും അരനാഴിക നേരത്തിലെ കുഞ്ഞോനച്ചനും പഴശ്ശി രാജയും വേലുതമ്പി തളവയും കുഞ്ഞാലിമരക്കാരും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിലൂടെ പുനർജനിക്കുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ കുഞ്ഞോനച്ചൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് കേരള സർക്കാരിന്റെ മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി കൂടാതെ ചെമ്മീനിലെ കഥാപാത്രത്തിന് രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഗോൾഡ് മെഡൽ അങ്ങനെ എത്രയെത്ര പുരസ്കാരങ്ങൾ നായിക കഥാപാത്രങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാതെ ക്യാരക്ടർ റോളുകളും വില്ലൻ വേഷങ്ങളും എല്ലാം മാറി മാറി അഭിനയിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു നടന്റെ റേഞ്ച് നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നു അദ്ദേഹം കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ ജീവിക്കുകയായിരുന്നു എന്നതിന് തെളിവാണ് മൈഡിയർ കുട്ടിച്ചാത്തനിലെ മന്ത്രവാദി എന്ന കഥാപാത്രം അദ്ദേഹത്തെ അടുത്തറിയാൻ അവസരം ലഭിച്ച ചിലർ സ്പോർട്ട് ന്യൂസുമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ പങ്കുവെക്കുകയുണ്ടായി നമുക്കതിലൂടെ ഒന്ന് പോകാം പ്രശസ്ത തിരക്കഥാകൃത്തായ ശ്രീ ജോൺ പോൾ പുതുശ്ശേരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മകളിലൂടെ ഔപചാരികമായ യാതൊരു ശിക്ഷണവും നേടിയിട്ടില്ലാത്ത അഭിനയത്തിന്റെ സൈദ്ധാന്തിക തലങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്നും തന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത തന്നിലൂടെ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന പകർന്നാട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരം പറയാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ജന്മസിദ്ധമായ വരങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്റെ ഉള്ളറകളിൽ കഥാപാത്രത്തെ നിവേശിച്ച് അവയുടെ പ്രകാശനത്തിലൂടെ തികച്ചും സ്വകീയവും മൗലികവുമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് നാടകത്തിലും സിനിമയിലും രണ്ട് മാധ്യമങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വളരെ വളരെ വ്യതിരിക്തമായ നിബന്ധനകളോട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് അനായാസമായി പൊരുത്തപ്പെട്ട് കർമ്മം കൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച നടന്മാരുടെ മുൻനിരയിലെത്തിപ്പെട്ട ഒരു തേജസ്വിയായ കലാകാരനാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് ഇത്രയും വിശദമായി ദീർഘമായി പറയുന്നത് ആ ജീവിതത്തെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി അതോട് ചേർത്ത് മനസ്സിൽ കാണണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിലെ മറ്റൊരു മഹാനടനാണ് ഗോപി ഗോപി പക്ഷെ അഭിനയ കല അഭിനയത്തിൽ ശിക്ഷണം നേടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും സ്വയം ശിക്ഷണം നേടിയെടുക്കുവാനുള്ള ഒരു വല്ലാത്ത സിദ്ധിയും ഉൾവാഞ്ചിയും ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് വളരെ ആകസ്മികമായിട്ടാണ് ഗോപി അഭിനയ രംഗത്തേക്ക് വന്നത് വന്ന ശേഷം തന്നിൽ ജന്മന ഉള്ളീണമായിരുന്ന അഭിനയ സിദ്ധികളെ പോഷിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിനും അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള മനോപാരിസ്ഥിതിയെ എന്തെന്ന് ആരാഞ്ഞറിഞ്ഞ് അപഗ്രഥിച്ച് വിശകലനം ചെയ്ത് സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളിലേക്ക് നിവേശിച്ചെടുക്കുന്നതിലും ഏതാണ്ട് അനുഷ്ഠാനപൂർ ശ്രമമായ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി അതിനെ പോഷിപ്പിച്ചെടുത്ത നടനാണ് കോട്ടയക്ക സ്ത്രീന്നാരും ഇതൊക്കെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല ബോധപൂർവമെല്ലാം ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും പൂർവസൂരികളുടെ അഭിനയ ചിട്ടകളുടെയും പിൻബലം കൊണ്ടല്ല സഹജമായ ജൈവമായ പാരമ്പര്യ സിദ്ധമായ പാരമ്പര്യം എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ തലമുറകൾ കടന്നു വരുന്ന ഏതെല്ലാമോ ജനർ ജനറലിൽ പെട്ട അഭിനേതാക്കളുടെ പാരമ്പര്യം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു വംശത്തിൻ്റെയോ പരിവൃത്തത്തിനുള്ളിൽ പരിമിതപ്പെടുന്ന പാരമ്പര്യം എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല തന്നിലൂടെ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന കലാപ്രകാശനത്തിന് വേണ്ടി സ്വയം ഒരുപിടങ്ങൾ തീർത്ത് തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുക എന്ന ധ്യാന ശുശ്രൂഷയിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം നടനാകുന്നത് വീണ്ടും 
ജോബിയെ കുറിച്ചൊരു പരാമർശം നടത്താൻ ഞാൻ വിളിക്കുക യമനികയിൽ അയ്യപ്പൻ ചരിച്ച് അവതരിപ്പിച്ച നായിക കഥാപാത്രത്തെ പീഡിപ്പിക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അവർക്ക് ഇയാളെ ഇല്ലാതാക്കിയാൽ മാത്രമാണ് ഇനി എനിക്ക് ജീവിതം ബാക്കി എന്ന തിരിച്ചറിവിലേക്ക് നയിക്കുന്നൊരു മുഹൂർത്തമുണ്ട് വാടകളി തോർത്ത ആ വീടിൻ്റെ അകത്ത് ചുമലിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇയാളോട് പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ സാഹസപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ പെൺകൊച്ചിനെ ആ ചുമലിനോട് ചേർത്ത് നിർത്തി അതിൻ്റെ നീണ്ട വിരലുകൾ അവളുടെ കഴുത്തിൻ്റെ നേർക്ക് ചൂണ്ടി തുറിച്ച കണ്ണുകളോടെ അയ്യപ്പൻ പറയും ഒന്ന് കളയും ഞാൻ ഗോപി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ ദിവസം മുഴുവൻ സംവിധായകൻ ജോർജിന് ഇഷ്ടമായി അഭിനയിൽ നിന്ന് എല്ലാവർക്കും ഗോപിയുടെ ആ സമയത്തുള്ള താരതമ്യങ്ങളില്ലാത്ത ക്രൗര്യ ഭാവം മുഖത്ത് ചെറുതണ്ടിക്കൊണ്ടുള്ള ആ നിമിഷത്തെ ഭാവ പകർച്ച വളരെ ഇഷ്ടമായി ഗോപിയെ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ എന്തോ ഒരു അശ്രദ്ധ പിന്തുടർന്നിരുന്നു പിന്നീട് എപ്പോഴോ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഞെട്ടി എഴുന്നേറ്റൊരു മുഹൂർത്തത്തിലാണ് ഗോപി അറിഞ്ഞത് ആ അഭിനയിച്ചത് താനായിരുന്നില്ല വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എപ്പോഴോ കണ്ടത് ഉള്ളാക്കാൻ പരിചിത്രം കൊച്ചിനെ സ്പർശനോ മറ്റോ ആയിരുന്നു അതിന് പേര് പൂർണ്ണമായും തലമുണ്ടനം ചെയ്ത ഒരു കഥാപാത്രമായി കൊട്ടാരകൾ ശ്രീധർ നേരെ അഭിനയിക്കുന്നു തികഞ്ഞ നീലവേഷം പ്രതി നായകൻ നായികയായ ഷീലയെ ഒരു ബംഗ്ലാവിൻ്റെ ഒരു മൂലയിലുള്ള മതിലിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ചേർത്ത് നിർത്തി അരിവില്ലാത്ത മുഖത്തോടെ കനിവില്ലാത്ത ഭാവത്തോടെ കണ്ണുകൾ തുറിച്ച് തൻ്റെ നീണ്ട വിരലുകൾ അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് നീട്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു കൊന്ന് കളയും ഞാൻ ഈ നിമിഷം ഒരിക്കൽ പേരും ഗോപി അന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം മനസ്സിലെടുത്ത് താലോചിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഗോപി ഏറ്റു പറഞ്ഞു ആ നിമിഷം എന്നിൽ അഭിനയിച്ചത് എന്നിലൂടെ അഭിനയിച്ചത് കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരൻ നായരാണ് ഞാൻ പോലും അറിയാതെ എന്നിൽ പടർന്നിറങ്ങിയ ആഴ്ന്നിറങ്ങിയ ആ സ്വാധീനമാണ് അതേ കൃത്യതയിൽ എന്നിലൂടെ നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടത് ഒരു നടൻ മറ്റൊരു നടൻ്റെ ഉപബോധ മനസ്സുകളിലേക്ക് സംക്രമിച്ചിറങ്ങി ആ കഥാസന്ദർഭം ആവശ്യപ്പെടുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു ഭാവപ്രകാശനത്തിന് ഉത്തേജനമാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പിൻബലമാകുന്ന അപൂർവ നിമിഷങ്ങളിൽ ഒന്ന് അതെങ്ങനെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൊട്ടാര ശ്രീധരനായ കൈകൂപ്പി തൊഴുതുകൊണ്ട് തൻ്റെ ഇഷ്ടദേവതയുടെ അല്ലെ ഇഷ്ടദേവൻ്റെ പേര് പറയും അത് കവിഞ്ഞു ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അക്കര അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാൻ അറിയില്ല നാടകത്തിൽ കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരനാണ് വെളുപ്പ് വെളുത്തമ്പി തളവെ അതിമനോഹരമായി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വെളുത്തമ്പി തളവേട്ട് അദ്ദേഹം നിറഞ്ഞാടുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ആ പ്രമേയത്തിൻ്റെ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു തമിഴ് ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാവിനൊരാഗ്രഹം തോന്നി വേലുത്തമ്പി തളവ മലയാളത്തിലും തമിഴിലുമായി നിർമ്മിക്കണം ഇത്തരം കഥാപാത്ര അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ അനന്യമായ ശുദ്ധിയുള്ള നടനാണ് ശിവാജി ഗണേശൻ ശിവാജി ഗണേശൻ മുഖ്യ കഥാപാത്രമായി കാസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ശിവാജി ഗണേശനെ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ ശിവാജി ഗണേശൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ വയ്യ ഞാൻ ആദ്യം കൊട്ടാരക്കരയുടെ നാടകം ഒന്ന് കാണട്ടെ അതിനെന്ത് മാർഗമെന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് പെരുന്നയിലും എൻ എസ് എസിൻ്റെ ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിൽ മൂന്നോ നാലോ ദിവസത്തെ ഒരു മഹോത്സവം ആ മഹോത്സവത്തിൽ ഓരോ ദിവസം ഓരോ നാടകം വീതം അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഉദ്ഘാടന ദിവസം ശിവജി നാടകമണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഏതോ വിഖ്യാതമായ നാടകമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസത്തെ രാവിലത്തെ ഫ്ലൈറ്റിൽ പോരുന്നതിന് പകരം ശിവാജി ഗണേശൻ അവിടെ ആരെയും അറിയിക്കാതെ ഈ നിർമ്മാതാവിനോടൊപ്പം ഒരു ദിവസം കൂടുതൽ തങ്ങി കാരണം പിറ്റേ ദിവസം കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരൻ നേരുടെ വെളുത്തം പിന്തളവെയാണ് അവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ശിവാജി ഗണേശൻ നാടകം കാണാൻ വരുന്നു എന്ന വാർത്ത പരസ്യമാക്കാതെ ഒരു തലയിൽ കെട്ടും സാധാരണ മുണ്ടും ചുപ്പിയും ധരിച്ചുകൊണ്ട് 
അരോ നാടകം കാണാൻ വരുന്നു എന്ന തോന്നൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വന്ന നാടകം മുഴുവൻ കണ്ടു നാടകം അവസാനം ഇറങ്ങുക കഴിഞ്ഞ കട്ടം വീണ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു എനിക്ക് മുമ്പിൽ പോയി അവരെ കാണണം കാണാനായി ചെന്നു ഒന്നും സംസാരിച്ചില്ല കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധന്മാർ പകച്ച് താര് എന്ന മട്ട് വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം തലയെക്കെട്ട് അയച്ച് തോളത്തിട്ടു എന്നിട്ട് സാഷ്ടാങ്കൽ നമസ്കരിച്ച് ശ്രീധരന്മാരുടെ കാലിൽ തൊട്ടു കാലിൽ തൊട്ടു എന്നിട്ട് തൻ്റെ കൂടെയുള്ള നിർമ്മാതാവിനോട് പറഞ്ഞു ഇത് ഇവരാൽ താൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമേ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ അപ്പോഴാണ് തന്നെ കാണാൻ വന്നത് ശിവാജി ഗണേശൻ എന്ന് പറയുന്ന മഹാനടനാണെന്നുള്ള വിവരം ശ്രീധരന്മാർ അറിയുന്നത് മദ്രാശിയിൽ ശ്രീധൻ നായർ ഇടത്തരം വേഷങ്ങൾ ചെയ്ത് മലയാള സിനിമയിൽ സജീവമായി തുടരുന്ന കാലം എറണാകുളം സ്റ്റുഡിയോ രണ്ട് നില കെട്ടിടമാണ് അവിടുത്തെ നെയ്ച്ച മന്ദിരങ്ങൾ ആ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് തമിഴിൽ തെലുങ്കിൽ കന്നടത്തിൽ നിറഞ്ഞാടുന്ന താരസാന്നിധ്യമാണ് മഹാനടന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്ന എസ് വി രംഗറാവുവിൻ്റെ ശിവാജി ഗണേശനും എൻ ടി രാമചന്ദ്രനും എൻ ടി രാമറാവു അടക്കമുള്ള നടീ നടന്മാർ നടന്മാർ വെങ്കറാവു എൻ്റെ മുമ്പിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ആദരം പ്രകടിപ്പി മുകളിലെ ഒരു മേക്കപ്പ് മുറിയാണ് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് അനുവദിച്ച് കിട്ടിയത് നായികയുടെ നായകന്റെ മേക്കപ്പ് നടക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞാണ് ശ്രീധരൻ നായർ ഊഴ വിസ്തരിച്ച് മുറക്കി അദ്ദേഹം ഈ മേക്കപ്പ് മുമ്പിന്റെ മുമ്പിലുള്ള വരാന്തയിൽ തിണ്ണയിലിരിക്കുന്നു താഴെ അനുജ്വല ബന്ധങ്ങളാൽ അവരുടെ പിൻബലത്തോടുകൂടി സർവാഭരണ വിഭൂഷിതമായ കഥാപാത്ര തമയമണിഞ്ഞ് രംഗറാവു മെല്ലെ ഇറങ്ങുന്നു അവിടെ നിന്നൊരു നാൽപ്പതടി നട അല്ലെ അമ്പതടി നടന്നാൽ അഭിനയിക്കേണ്ട സ്റ്റുഡിയോ ഫ്ലോർ ആകും കൊട ചോടിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു എഴുന്നള്ളിപ്പ് പോലെ നടന്നു പോകാണ് കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധന്മാർ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല വാ നിറയെ മുറുക്കാൻ അതൊന്ന് തുപ്പണം പുറത്തേക്ക് അദ്ദേഹം നീട്ടി തുപ്പി ഈ തുപ്പൽ വന്ന് വീഴുന്നത് രംഗറാവുവിനെ ചൂടിച്ച ആ കൊടയുടെ മുകളിൽ പാതി പാച്ചു പാതി സർവാഭരണ വിഭൂഷിതമായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുന്നള്ളത്തിൻ്റെ ആ ദേഹബാക്കിയിലുമാണ് എല്ലാവരും അമ്പലപ്പോടെയും നടുകത്തോടെയും തിരിഞ്ഞു നോക്കി കത്തുന്ന കണ്ണുകളിൽ കോപം ജ്വലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ അടുത്ത് ഈ അഹമ്മദിയും തോന്നിവാസവും കാണിച്ചവൻ ആര് എന്ന രോഷത്തോടെ രംഗറാവു തിരിഞ്ഞു നോക്കി രംഗറാവുവിൻ്റെ കോപത്തിന് ഇരയാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് അന്ന് അന്നല്ല അന്ന് തൊട്ട് പിന്നെ അവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവില്ല ആ മനുഷ്യനെ ആ സ്റ്റുഡിയോ കോമ്പൗണ്ടിൽ കയറ്റരുത് എന്ന് രംഗറാവു മൊഴിഞ്ഞാൽ അത് ആജ്ഞയാണ് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ിബിനായി പറ്റി അപകടത്തിൻ്റെ പേരിൽ കൈവിരൽ ചുണ്ടോട് ചേർത്ത് കടിച്ച് കുടഞ്ഞുകൊണ്ട് അമ്പലന്ന് നിൽക്കുന്ന കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരൻ നായർ എച്ച് വി രംഗറാവു ശ്രീധരൻ നായരാണ് മുകളിൽ അദ്ദേഹത്തിനാണ് അബദ്ധം പറ്റിയെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ചിരിച്ചു പിന്നെ കൈകൂപ്പി തൊഴുതു പറവായില്ലേ അന്ത പെരിയ ആക്ടർ അല്ലവ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി ഒരു നിമിഷം കൂടി ഓർമ്മയിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാൻ പങ്കെടുത്തേ മലയാളത്തിന് ആദ്യമായി രാഷ്ട്രപതിയുടെ സുവർണമുദ്രം നേടിത്തന്ന ചെമ്മീൻ ചെമ്മീൻ എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ സംയോജനം നിർവഹിച്ചത് ആ ശ്രേണിയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കലാകാരനായ ഋഷികേഷ് മുഖർജിയാണ് ഋഷിത എന്ന് ദേശീയകണങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന അദ്ദേഹം രാമുക്കാരായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ചെമ്മീൻ മൊത്തം കണ്ടതിന് ശേഷം സുബിതനായി രാമുക്കാരായിട്ടിനോട് ചോദിച്ചു രാമു ഇത് അതിമനോഹരമായ പ്രകൃതി പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു തീരദേശ ഗ്രാമത്തിലും കടൽ തീരത്തും നടക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ പ്രേമകഥ അതിനപ്പുറം ഞാൻ ഈ സിനിമയിൽ പ്രത്യേക പ്രസക്തി കാണുന്നില്ല ഇത് സന്നിവേശിപ്പിക്കുന്നതിന് എൻ്റെ എന്നെ ബോംബെയിൽ നിന്ന് അനുള്ളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു എന്നെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന എന്താണ് ഇതിനുള്ളത് നമുക്കായിട്ട് സ്വതസിദ്ധമായ ചിരിയോടെ ഋഷിതായോട് പറഞ്ഞു ഋഷിത എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു നല്ല സിനിമയുണ്ട് വളരെ വലിയ ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സിനിമയുണ്ട് 
ഞാൻ ചിത്രീകരിച്ചത് ആ സിനിമയുണ്ട് അതിനെ ചുരം സ്വരമാന്തികരിച്ച് പുറത്ത് പ്രകാശിപ്പിച്ചെന്ന് വേഷിക്കാനാണ് അങ്ങനെ എനിക്ക് ആവശ്യം ഒരു നിമിഷം കാര്യമായിട്ടെൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയ ശേഷം അദ്ദേഹം സിനിമ വീണ്ടും പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു പത്തിരുപത് തവണ ആ സിനിമ സഹായികളോടൊപ്പം ഇരുന്ന് കണ്ട ശേഷം അത് പുനർ അടുക്കിൽ വീണ്ടും നിവേശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കർമ്മത്തിന് തയ്യാറായി ഒരുപാട് ഷോട്ടുകൾ എടുത്തു കളഞ്ഞു എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രാമു എനിക്കിത് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അടുക്കിൽ പറയണമെങ്കിൽ കടലിൻ്റെ കുറെ ദൃശ്യങ്ങൾ വേണം രാമു പറഞ്ഞു കരിയർ സാർ പറഞ്ഞു അതിനെന്താ നമുക്ക് എടുക്കാം വെറുതെ കുറെ കടലെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നാൽ പോരാ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കടൽ തീരത്ത് തമ്പടിച്ച് ചിത്രീകരിക്കണം കരയുന്ന കടൽ അലറുന്ന കടൽ ചിരിക്കുന്ന കടൽ നിരാശയിലാണ്ട കടൽ പ്രത്യാശയിൽ ഉണരുന്ന കടൽ അങ്ങനെ രാഗാർദ്രമായ മനസ് മനസ്സിൽ കിടന്ന് ഒളിരു കോരി നിൽക്കുന്ന കടൽ അങ്ങനെ രാവും പകലും അവധാനത്തിനും മധ്യാഹ്നത്തിനും സായാഹ്നത്തിലും കടലിൻ്റെ വിവിധ വിവിധ ഭാവങ്ങളുടെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഫ്രെയിമുകളാണ് രാമു കാലിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സമ്മാനിച്ചത് അദ്ദേഹം ഋഷികേഷ് ബുക്കിൻ്റെ പിന്നീട് ചെയ്തത് ഈ കടൽ ദൃശ്യങ്ങൾ കഥയിലെ അതാത് ദൃശ്യഭാഗത്തിൻ്റെ വൈകാരിക ഭാവത്തിന് ഇണങ്ങുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു രംഗത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു രംഗത്തേക്ക് പോകാൻ ഒരു നിമിഷത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു നിമിഷത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ലോ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോകുവാൻ ഒരു കഥാപാത്രത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ സന്നിവേശത്തിനുള്ള ഇടചേർച്ചകൾക്കുള്ള മാധ്യമമാക്കി മാറ്റുകയാണ് അപ്രകാരം ചെമീൻ സിനിമയെ അദ്ദേഹം റീ ഓർഡർ ചെയ്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ദിസ് ജനിമ ഹൂസ് ഡൂയിങ് ദ റോൾ ഓഫ് ദി ഹെറൈൻസ് ഫാദർ ചെമ്പം കുഞ്ഞ് such a depth i have never seen in any of the other indian actors nokku naigeda achan kambagunnade vesham abhinikkunna ee nadan alla kannu karulla oru vallatha shakti nokku itri maalangalil ninnu aatma prakashanathinte karithode telangi nilkunna kannugal indil mattoru nadante kannu mugathil njan kandittilla അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ കണ്ണുകളുടെ ക്ലോസപ്പ് ദൃശ്യങ്ങളാണ് പല രംഗങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആവശ്യം അന്ന് ഇന്നത്തെ പോലെ ഗ്രാഫിക് കാർട്ടൊന്നും ഇത്ര വളർന്നിട്ടില്ല എങ്കിലും അന്നത്തെ ഓപ്റ്റിക്കൽ സാങ്കേതികത അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ പരിധികളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പല രംഗങ്ങളിലും മിഡ് ഷോട്ടും ലോങ് ഷോട്ടും ആയിരുന്നിടത്ത് ശ്രീധരൻ നായരുടെ ചെമ്പകുഞ്ഞിൻ്റെ ചില ക്ലോസ് ഷോട്ടുകൾ പ്രത്യേകിച്ചും കണ്ണുകൾക്ക് പ്രാമുഖ്യം വരുന്ന കുറേ ക്ലോസ് ഷോട്ടുകൾ അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കിയെടുത്തു ആ രംഗങ്ങളിൽ അത് ഇടചേർത്തെടുത്തു പിന്നീട് ചെയ്തത് ഒരു രംഗം പുതുതായി ചിത്രീകരിക്കണം കടലിൽ വെച്ച് ചെമ്പം കൊഞ്ഞ് തൻ്റെ പിൻഗാമിയെ കണ്ടെത്തുന്നതും തിരിച്ചറിയുന്നതും മാത്സര്യ ബുദ്ധിയോടു കൂടി അവനോട് പൊരുതുന്നതും തന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ മാത്രം കടലൊതുക്കാൻ കൈവശമുള്ള ഒരു കരുത്തനെ കണ്ടെത്തിയതിൻ്റെ ആഹ്ലാദത്തോടു കൂടി അവനെ തൻ്റെ പരിധിയിൽ തളയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്വന്തം മകളെ അവന് നൽകാൻ തയ്യാറാകുന്നതുമായ ഒരു കഥാഭാഗത്തെ ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുകയാണ് കടലിൽ നിന്ന് തുഴഞ്ഞു വരുന്ന ചെമ്പം കുഞ്ഞ് അതേ വാശിയോടെ തുഴഞ്ഞു വരുന്ന പളനി ചെമ്മീൻ കണ്ടിട്ടുള്ളവരുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും കാണും മത്സരിച്ചാണ് അവർ തുഴയുന്നത് ആ വാശി ആ മത്സരം അതാണ് ചെമ്പം കുഞ്ഞിൻ്റെ ഞരമ്പുകളിൽ ലഹരി പോലെ ഇവനോടുള്ള പ്രതിപത്തിയായി വളരുന്നത് തൗറ്റ് കൊടുക്കാനല്ല ഞാൻ കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് എന്ന ഭാവമാണ് പളനിക്ക് അങ്ങനെ തൻ്റെ പിൻഗാമിയെ കൊട്ടാരക്കരസിയിൽ നേരം അവതരിപ്പിച്ച ചമ്പകുഞ്ഞ് കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു രംഗമാണ് കടലിലുള്ള ആ തുഴഞ്ഞു തുഴഞ്ഞ് തീരത്തേക്ക് വരുന്ന രണ്ട് മുഖവുമാരുടെ ദൃശ്യം അത് ചിത്രീകരിച്ചത് അന്ന് കൺമണി ഫിലിംസിൻ്റെ ഓഫീസിൻ്റെ മുകളിലെ ടെറസിൻ്റെ പാരപ്പറ്റിൽ ചെമ്പകുഞ്ഞായും പളനിയായും വേഷഭൂഷാദികൾ അണിയിച്ച് സച്ചിനെയും കൊട്ടാരക ശ്രീധരനാരെയും ഇരുത്തി താഴെ ഒരു വാക്കിൽ നിന്നും വെള്ളം കൈക്കുമ്പിളിലെടുത്ത് കോന്നനാട്ടും സഹായികളും കൂടെ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞ് അവർ തുഴയുന്നതായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് കാരണം പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആകാശമാണ് 
പുറക്കാട്ട് കടപ്പുറത്ത് ആകാശത്തിനും മദ്രാശിയിലെ ആകാശത്തിനും തമ്മിൽ ഭേദവിചാരങ്ങളില്ലല്ലോ ആ സിനിമ കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കഥ അതിൻ്റെ നിർണായകമായ അഭിസന്ധിയിലേക്ക് കുതിക്കുന്നത് ഈ മത്സരിച്ചുള്ള തൊഴിലോട് കൂടിയാണ് ആ സിനിമയിൽ ഏറ്റവും വർണ്ണപ്രധാനമായ രംഗമായി അത് മാറി ഒടുവിൽ ചിത്ര സന്നിവേശം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ചിത്രത്തിൻ്റെ പുനരടുക്കിൽ ചെമ്മീൻ സിനിമ രാമുക്കേറ്റ് കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ച പോലെ ആ ചിത്രീകരിച്ച് വെച്ച ദൃശ്യങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കടന്നിരുന്ന കാര്യമായിട്ട് സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്ന സിനിമ അനാവൃതമായി തെരശ്ശീലിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നു പരീക്കുട്ടിയുടെയും കട്ടമ്മയുടെയും പ്രണയകഥ അതിന് മുഖ്യ പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് ചിത്രീകരിച്ച സിനിമ ഇപ്പോൾ കടല് മുഖ്യ കഥാപാത്രമായ സിനിമയായിരിക്കുന്നു ചെമ്മീൻ നമ്മൾ കാണുന്ന നമ്മൾ വായിച്ച നോവലിലെ മുഖ്യ കഥാപാത്രങ്ങൾ പരീക്കുട്ടിയും കർത്തമ്മയുമാണെങ്കിൽ തെരശ്ശീലിയിൽ നമ്മൾ കണ്ട ചെമ്മീൻ സിനിമയുടെ മുഖ്യ കഥാപാത്രം കടലാണ് കടൽ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ ഏറ്റവും മുഖ്യ കഥാപാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരൻ നായർ അവതരിപ്പിച്ച ചെമ്പങ്കുഞ്ഞൻ ഒരു പക്ഷേ ചെമ്മീൻ സിനിമയ്ക്ക് റഷ്യ അടക്കമുള്ള പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും നേടിയെടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞ ജനപ്രീതിയുടെ പ്രധാന കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ആ വൃദ്ധ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ താരതമ്യങ്ങളില്ലാത്ത വിധം ജ്വലിച്ചു നിന്ന പ്രകടനമാണ് കടലും കഴവനും എല്ലാ നാടുകളിലും കാണാൻ കഴിയുന്ന കഥാപാത്രമാണ് ചെമ്പങ്കുഞ്ഞിൻ്റെ തരത്തിന് തരത്തിന് ഭാവം മാറുന്ന സ്വഭാവ പ്രകൃതമെന്ന് പറയുന്നത് ഏത് നാട്ടുകാരനും അവൻ്റെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു മാതൃകയെ അതിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന വിധം സാർവലൗകികമായ അഭിനയ പ്രകാശനമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരനായ കഴിവുകളെക്കുറിച്ച് ഋഷികേഷ് മുഖർജി വളരെ ആദരവോടു കൂടി തൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മക്കുറിപ്പിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരൻ നായർ ഒരിക്കലും പി ജെ ആൻ്റണിയുടെ ഒരു നാടകം കാണാനായിട്ട് ആൻ്റണി അശൻ ക്ഷണിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോയി കൊട്ടകയിലിരുന്ന് നാടകം കണ്ടു നാടകത്തിൻ്റെ വളരെ വികാരോജ്വലമായ ഒരു രംഗത്തിൽ ആൻ്റണി ആശാൻ പി ജെ ആൻ്റണി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഒരു ചിമുഴ് പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞ് ആ കഥാപാത്രമായി ചങ്ക് പിളർക്കുന്ന വിധത്തിൽ പത്രാവിഷ്കാരം നടത്തുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ഇരുന്ന ഇരിപ്പടത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നെഞ്ചത്ത് കൈവീശി ആഞ്ഞടിച്ചുകൊണ്ട് അന്തോണി 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 എന്ന് കരഞ്ഞ ഒരു കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരനായത് നാടകം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എങ്ങലടിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗ്രീൻ റൂമിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് പി ജെ അണ്ണയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ വെച്ച് ഇത് നിനക്കല്ലട നിനക്കല്ല അന്തോണി ഇത് കഥാപാത്രത്തിന് അരങ്ങിൽ നിന്ന് ഉറഞ്ഞ് ആടിയ ആ കഥാപാത്രത്തിന് ആദരപൂർവ്വം അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുമായിരുന്നു കാറ തീർന്ന കാലുഷ്യമില്ലാത്ത ഒരു അഭിനയ മനസ്സിന് മാത്രം സാധ്യമാകുന്നതായിരുന്നു ആ ആശ്ലേഷം ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ കാര്യമായി ഒന്നും നേടാതെയാണ് ശ്രീധരൻ നേർ കടന്നുപോയത് പക്ഷേ അദ്ദേഹം ബാക്കി ശേഷിച്ച അഭിനയ യാത്രയുടെ തിരുശേഷിപ്പുകൾ കാലം നമിച്ചു നിൽക്കാൻ മാത്രം ശ്രേഷ്ഠമായിരുന്നു അരനാഴിക നേരം എന്ന കഥാപാത്രമായി കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരൻ നായർ അഭിനയിക്കണം മറ്റാരഭിനയിച്ചാലും അതിന് ആ പൂർണ്ണത കിട്ടില്ല എന്ന് ശഠിച്ചു പറഞ്ഞത് സത്യനാണ് ആ നോവൽ സിനിമയാക്കണമെന്ന് നിർബന്ധിച്ചതും സത്യനാണ് പ്രാമാണിക സംവിധായകനായ കെ എസ് സേതുമാധവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സത്യം പക്ഷെ സേതുമാധവന് വൈമുഖ്യമായിരുന്നു കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരൻ നായരുടെ ജീവിതത്തിലെ ചിട്ടയില്ലാത്ത ഏതാണ്ട് അരാജകത്വത്തോടടുക്കുന്ന സ്വഭാവ പ്രകൃതം മൂലം അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ച വൈമുഖ്യത്തിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ സത്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ സംസാരിക്കാം ശ്രീധരനോട് എന്നിട്ട് ശ്രീധരന് സ്വയം തിരുത്താൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് മറന്നു കളയാം അങ്ങനെ സത്യൻ അക്കുറി നാട്ടിൽ പോയത് അദ്ദേഹത്തിന് കാർ യാത്ര വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു കാർ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് നേരെ കൊട്ടാരക്കരയിൽ ശ്രീധരൻ നായരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു ശ്രീധരൻ നേരെ വല്ലാതെ അമ്പരുന്നു കാരണം ഇത്രയും വലിയ മലയാള സിനിമയിലെ പൗരുഷത്തിൻ്റെ മൂർത്തിയായ നായകതാരമാണ് 
തൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ അന്വേഷിച്ച് വന്ന് എങ്ങനെ സൽക്കരിക്കണമെന്നറിയാതെ അദ്ദേഹം കളതിങ്ങനെ പരിഭ്രാന്തനാകുമ്പോൾ ഒന്നിനെ നേരം ഇടർഷീത ഈ നോവലൊന്ന് വായിക്കൂ എന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കൂ ഈ കഥാപാത്രത്തെ തനിക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ തനിക്ക് മാത്രമേ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ അതുകൊണ്ടാണ് തന്നെ തേടി ഞാൻ വന്നത് ഈ നോവൽ സിനിമയാകേണ്ടത് മലയാള സിനിമയുടെ ആവശ്യമാണ് മലയാളിയുടെ ആവശ്യമാണ് അത് നടക്കണമെങ്കിൽ സേതുമാധവനാണ് സംവിധായകൻ അദ്ദേഹത്തിന് ആരാധനാലയം പോലെയാണ് അദ്ദേഹം ചിത്രീകരണം നടത്തുന്ന ഷൂട്ടിംഗ് ഫ്ലോർ ശ്രീധരൻ ഈ കഥാപാത്രം അവതരിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നെങ്കിൽ ഒരു നിബന്ധനയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ചിത്രീകരണം തുടങ്ങി അവസാനിക്കുന്നത് വരെ മദ്യപിക്കരുത് നോവൽ വായിച്ച ശേഷം അങ്ങനെ ഒരു ത്യാഗം ചെയ്യാൻ മാത്രം പ്രാധാന്യ കഥാപാത്രത്തിനും ഈ കഥയ്ക്കും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ എന്നെ വിവരം അറിയിച്ചു ഇത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പോയത് അച്ഛൻ മദ്രാസിൽ തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ സമ്മതം 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 എന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള മൂന്ന് ടെലഗ്രാമുകളാണ് മഞ്ജുരാസിൽ ഓഫീസിൽ സത്യനെ കാത്തിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞോനോച്ചൻ എന്ന അവിസ്മരണീയമായ കഥാപാത്രത്തെ വെള്ളിത്തിരയിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള നിയോഗം അദ്ദേഹം നേടിയെടുത്തത് അവനവനെ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് കഥാപാത്രമാവുക എന്ന് പറയുന്നത് ആലങ്കാരിക ഭാഷയിൽ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ അതത്ര എളുപ്പമല്ല കർമ്മപഥത്തിൽ സത്യസന്ധമായി നിവർത്തിക്കുവാൻ അനായാസേന അത് നിവർത്തിച്ച വ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രീധരൻ നായരുടെ അഭിനയ ചൈതന്യത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ തൊഴുകയോടെയാണ് എന്നും ശിവാജി ഗണേശൻ നിന്നിട്ടുള്ളത് കാതലുള്ള അഭിനയത്തിൻ്റെ വക്താക്കളായ എല്ലാ നടന്മാരും ആരാധനയോടുകൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിനയ യാത്രയെ നോക്കിക്കണ്ടിട്ടുള്ളത് ദേശഭേദമന്യെ ഭാഷ ഭേദമന്യെ അങ്ങനെ ഒരു അംഗീകാരത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ വലിയ കിരീടം ഈ മനുഷ്യന് സ്വന്തമായെങ്കിൽ അത് ജന്മസിദ്ധമായി ലഭിച്ച വരം ആ വരം നിവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു നിമിഷം തൻ നെഞ്ചോട് കൈ ചേർത്തുകൊണ്ട് ധ്യാനിക്കുന്ന ഒരു നിമിഷമുണ്ട് ശ്രീധരനായ അഭിനയ മുഹൂർത്തങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ആരെയാണ് ഏത് മൂർച്ചയാണ് അദ്ദേഹം തൊഴുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പക്ഷേ തൃപ്തം ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ആ വീർപ്പിൻ്റെ ധ്യാന തീവ്രത ഒരിക്കലും ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട മൂർച്ചയുടെ പരിതൃത്തത്തിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നിട്ടില്ല അത് പല കാലങ്ങളായി അഭിനയ കലയുടെ ആദ്യ പാദം തൊട്ട് അഭിനയം ആരാധന പോലെ അനുഷ്ഠിച്ചു പോകുന്ന സമസ്ത പൂർവസൂലികളുടെയും മുമ്പിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിനയ സിദ്ധിയുടെ ഒരു തുള്ളി എൻ്റെ നിറകയിൽ ഇട്ടിച്ചു തരൂ ഞാൻ ഈ കഥാപാത്രത്തോട് നീതി പുലർത്തട്ടെ എന്ന് യാചിക്കും വിധമായിരുന്നു ആ അനുഗ്രഹം രണ്ടുപോളം നിറകയിൽ ചൊരിഞ്ഞ് കിട്ടിയ മഹാനടനായിരുന്നു ശ്രീധരൻ നായർ ജീവിതം ഭൗതിക ജീവിതം നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്വരൂപിച്ചു വയ്ക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല അതിനുള്ള ബുദ്ധിയും കൗശലവും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ തൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ പോലും അദ്ദേഹം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയില്ല അദ്ദേഹം പ്രതാപിതാക്കിയില്ല ജ്വലിപ്പിച്ച് ആവിഷ്കരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ആ ജീവിതത്തിൻ്റെ നമ്മൾ കണ്ട കാഴ്ചകൾ ബാക്കി ശേഷിപ്പിക്കുന്ന ബാക്കി പത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യം ഈ നടനു മറ്റ് മൂന്ന് നാല് യാത്രകൾ നടത്തുവാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു പലപ്പോഴും ഞാനിങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഓരോ കഥാപാത്രത്തെ എങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു എന്നൊക്കെ ചോ അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു തിരിച്ചുകൊണ്ട് കൈകൂപ്പി തൊടാനല്ലാതെ അതിനൊന്നും ഒരു വിശദീകരണം നൽകാനും തനിക്കറിയില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആ പറച്ചിൽ നിഷ്കളങ്കതയുടെ തിലകച്ചാത്തണിഞ്ഞ ഒരു സത്യസന്ധതയുണ്ട് ആ സത്യസന്ധത വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് അഭിനയത്തിൻ്റെ തിരുമൂർത്തിയുടെ മഹാസമിതത്തിലേക്കാണ് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവിൻ്റെ ഉണ്മകളുടെ പാരമ്യത്തിൽ വിലസുന്ന മഹാചൈതന്യത്തിലേക്കാണ് ശ്രീധരൻ നേരത്തെ ഈശ്വരനുമായി നേരിട്ടായിരുന്നു ബാന്ധവം ഈശ്വരനും പുള്ളിയും തമ്മിൽ നടത്തുന്ന അന്യോന്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് താരതമ്യങ്ങളില്ലാത്ത വിധം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിനയ സിദ്ധി നിറഞ്ഞാടി പ്രകാശിച്ചത് മറ്റൊരു ജന്മനിയോഗം അദ്ദേഹം അവസാനമായി അഭിനയിച്ച ചിത്രം മെഴുന്നീർപ്പുകളാണ് കമലിൻ്റെ ആദ്യ സംവിധാന സംരംഭം ഒരു കഥാപാത്രമായി ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവസാനമായി പറഞ്ഞ 
ഏതാനും സംഭാഷണ ശകലങ്ങൾ ഞാൻ എഴുതിയറിയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കാലം എനിക്കായി കരുതി വെച്ച ഭാഗ്യ സുഗന്ധം അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അത് ജീവിതമാക്കി മാറ്റി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാഴ്ച വയ്ക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും അഭിനയിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത അഭിനയിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമായി ഒരു ജന്മം സർവ ജഗന്നിയന്താവ് തന്നു അത് ഞാൻ ഇരു കൈകളും കൊണ്ട് സ്വീകരിച്ചു എന്നാൽ ആ മുമ്പ് തന്ന് വർദ്ധിച്ചു മറ്റൊന്നുമില്ല എനിക്ക് അവകാശപ്പെടാൻ മറ്റൊന്നില്ല മറ്റൊന്നുമില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് ചെയ്തു തീർക്കുവാനും എന്ന് പറഞ്ഞ് വെറും കൈയോടെ വന്ന് വെറും കൈയോടെ മടങ്ങി പക്ഷേ ആ വെറും കൈ കൊണ്ട് നേടി ഇവിടെ കാലത്തിൻ്റെ അനർഘമായ കനിയിൽ നിക്ഷേപിച്ച് അദ്ദേഹം ബാക്കി തന്നത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് തലമുറകൾക്ക് ഒരു ഭാഷയ്ക്ക് കാലത്തിൻ്റെ അതിരുകളോളം സൂക്ഷിക്കുവാൻ പകത്തിനുള്ള അഭിനയ മുഹൂർത്തങ്ങളിലെ ജ്വലിച്ച് നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാവസഹസങ്ങളുടെ ഒരിക്കലും ആവർത്തിക്കാനാവാത്ത വികിരണത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യങ്ങളാണ് നമിക്കുക ഈ അഭിനയത്തിൻ്റെ ജ്വലിക്കുന്ന പ്രതീകത്തെ കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരൻ നായർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൾ ശോഭ മോഹനുമായി സ്പോർട്ട് ന്യൂസ് നടത്തിയ ഇന്റർവ്യൂ നമുക്ക് കാണാം കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരൻ നായർ എന്ന നടനെ മാത്രമാണ് ജനങ്ങൾക്ക് പരിചയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് വളരെ പരിമിതമായ അറിവേ സിനിമാ ലോകത്തിനുള്ളു അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കായി എങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുന്നു ശ്രീ ശ്രീധരൻ നായർ എന്ന അച്ഛനെ സിനിമാ ജീവിതത്തിലായാലും വ്യക്തി ജീവിതത്തിലായാലും നിഷ്കളങ്കമായ സത്യസന്ധമായ ഒരു മനസ്സിൻ്റെ ഉടമയാണ് അച്ഛൻ അച്ഛന് ഞങ്ങൾ എട്ടു മക്കളാണ് ഈ എട്ടു മക്കളെ ഇന്നേ വരെ ഒന്ന് തല്ലുകയോ പഴക്കു പറയുകയോ അച്ഛൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അച്ഛൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് എൻ്റെ മക്കളാണ് എൻ്റെ സമ്പാദ്യം അച്ഛൻ അന്ന് മിക്കവാറും ഷൂട്ട് ചെന്നൈയിലായിരിക്കും ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് വളരെ വൈകി ആയിരിക്കും അച്ഛൻ വീട്ടിലെത്തുക എത്ര വൈകി വന്നാലും ശരി ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചുണർത്തി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് കുറച്ച് കളിയും തമാശയും ചിരിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ അച്ഛൻ കിടക്കാറുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ അച്ഛൻ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛൻ കഴിയുമ്പോൾ ഓരോരുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉരുട്ടി വായി വെച്ച് തരും ആ പതിവ് അച്ഛൻ തെറ്റിക്കാറേയില്ല അച്ഛൻ തിരിച്ച് ചെന്നൈന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് നമ്മുടെ വീട് അപ്പോൾ അന്ന് കൊട്ടാരക്കര മീറ്റർ ഗേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബ്രോഡ് ഗേജ് ഇല്ല അപ്പോൾ ചെന്നൈയിലേക്കുള്ള യാത്ര മിക്കവാറും ട്രെയിനിലായിരിക്കും അപ്പോൾ കൊല്ലത്ത് ചെന്നിട്ട് വേണം അച്ഛന് ചെന്നൈക്ക് പോകാൻ അങ്ങനെ കൊല്ലത്ത് പോയിട്ട് തിരിച്ച് ട്രെയിനിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ വാക്കിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കും അച്ഛൻ്റെ ട്രെയിൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ അച്ഛൻ വാതക്ക മക്കളെയും വിളിച്ച് കൈവീശി യാത്ര പറഞ്ഞു പോകും അതിപ്പോഴും കണ്ണിൽ മായാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് അച്ഛൻ തിരിച്ചു വന്നാൽ പോട്ടർമാർ അച്ഛൻ്റെ പെട്ടിയൊക്കെ വീട്ടിലെത്തിക്കും പക്ഷെ അച്ഛൻ വരണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വൈകും കാരണം അച്ഛൻ അവിടെ ഇറങ്ങി നാട്ടുകാരോടെയും കടക്കാരോടെയും ഒക്കെ കുറച്ച് സംസാരവും കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ പങ്കുവെച്ച് വൈകി മാത്രമേ വീട്ടിലോട്ട് എത്താറുള്ളൂ പക്ഷെ അച്ഛൻ്റെ പെട്ടിയും കിടക്കാൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അച്ഛൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അങ്ങനെയാണ് അച്ഛൻ ഒരു സിനിമാ ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു ആഡംബരവും അച്ഛൻ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയിരുന്നില്ല ഒരു സാധാരണക്കാരനായിട്ട് മാത്രമാണ് അച്ഛൻ ജീവിച്ചത് അങ്ങനെ തന്നെ ജീവിക്കാനാണ് ഞങ്ങളെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചത് പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കൊട്ടാരക്കര വീട്ടിൽ അച്ഛൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മഹാഗണപതിയെ തൊഴാത്ത ഒരു ദിവസവും ഉണ്ടാവില്ല അത് അച്ഛന് നിർബന്ധമുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു പിന്നെ ഓർത്തെടുത്താൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓർത്തോർത്തെടുക്കാനുണ്ട് എല്ലാം ഇവിടെ പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അച്ഛൻ്റെ മകളായി ജനിച്ചതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാതയിൽ കുറച്ചു ദൂരമെങ്കിലും സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിച്ചതും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മഹാഭാഗ്യമായി ഞാൻ കരുതുന്നു ചിന്നി പഴശ്ശിരാജ മൈഡിയക്കുട്ടി ചാത്തൻ വേലിത്തമ്പി തലവ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളാണ് ശ്രീ കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരൻ നായരുടെ പോപ്പുലർ ചിത്രങ്ങളിൽ മുൻപന്തിയിൽ ഇതിലൊന്നും പെടാത്ത എന്നാൽ ഇന്നത്തെ തലമുറ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും കഥാപാത്രങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കാനായുണ്ടോ അരനാഴിക നേരത്തിലെ കുഞ്ഞനാച്ചൻ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുള്ള ആ പടുവൃദ്ധൻ ആ കഥാപാത്രം ഒരിക്കലും മനസ്സിൽ നിന്നും ആയില്ല
അതിൻ്റെ ഷൂട്ട് കുറച്ച് കൊട്ടാരക്കര ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അച്ഛൻ മേക്കപ്പ് അടിക്കാതെ വീട്ടിൽ വന്നു വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്കാർക്കും അച്ഛനെ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ല ഞങ്ങൾ ഓടി അമ്മയുടെ പറയുമായിരുന്നു അമ്മ അപ്പുറത്തൊരു അപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്നു അമ്മ വന്നപ്പോഴാണ് ആ അച്ഛനാണെന്ന് മനസ്സിലായത് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയ അച്ഛനല്ല തിരിച്ചു വന്നത് അത്രയ്ക്ക് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ആ ഒരു വേഷ പകർച്ച കുഞ്ഞനാച്ഛൻ എന്ന കഥാപാത്രം ഇന്നത്തെ തലമുറയിലും മിക്ക ആൾക്കാരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവണം ആ ഒരു വൃദ്ധന്റെ മാനറിസവും ആ ഒരു ഭാവാഭിനയവും എന്നും നമുക്ക് നോക്കി പഠിക്കാവുന്ന ഒരു പാഠപുസ്തകം തന്നെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ നിർമാല്യത്തിലെ പൂജാരി കൂട്ടുകുടുംബത്തിലെ കാരണവർ അങ്ങനെ എത്ര എത്ര കഥാപാത്രങ്ങൾ എല്ലാം ഇന്നത്തെ തലമുറയും വരും തലമുറയ്ക്കും പലതും അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് സിനിമാഭിനയം പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഒരു പാഠപുസ്തകം തന്നെയാണ് ശ്രീ കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരൻ നായരുടെ പല കഥാപാത്രങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ചെമ്മീനിലെ ചെമ്പൻ കുഞ്ഞിനെ പോലുള്ളവ അത്തരം ഒരു പ്രതിഭയെ ഇത്രയും അടുത്തറിഞ്ഞിട്ടുള്ള താങ്കൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൽ തനിക്കും ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും അച്ഛൻ്റെ ആ ഘന ഗംഭീരമായ ശബ്ദം അത് എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏ ഒരിക്കൽ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ വെച്ച് ജയഭാരത് ചേച്ചി എന്നോട് ചോദിച്ചു എൻ്റെ ശബ്ദം കിട്ടി വെച്ച് ഏ കൊട്ടാരക്കരയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മകളോ അപ്പോൾ ആ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഗാംഭീര്യം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ തിയേറ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയ ശ്രീ കെ മോഹൻകുമാർ എന്ന അച്ഛനെയാണോ അതോ കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരൻ നായർ എന്ന മുത്തശ്ശന്റെ ഭാവങ്ങളാണോ നടനായ മകൻ അപ്പൂപ്പൻ്റെയും അച്ഛൻ്റെയും എല്ലാം അവൻ്റെ ബ്ലഡിലും ഉണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെയും കൂടുതൽ സാമ്യം എനിക്ക് തോന്നിയത് അവൻ്റെ അമ്മാവൻ അതായത് എൻ്റെ അനിയൻ സായികുമാറിൻ്റെ ഭാവങ്ങളാണ് കൂടുതലും വിനു മോഹനിൽ ഞാൻ കാണുന്നത് അച്ഛനെയും ചേട്ടനെയും പോലെ ഫ്ലെക്സിബിളായ റോളുകൾ ചൂസ് ചെയ്യാതെ ക്യാരക്ടർ റോൾസിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടാനായി സായി എൻ്റെ ചേട്ടനല്ല എൻ്റെ അനിയനാണ് അപ്പോൾ അച്ഛനെയോ അനിയനെയോ പോലെയോ ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ എന്നെ തേടി വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അല്ലാതെ ക്യാരക്ടറിലോട്ട് ഒതുങ്ങിക്കൂടിയതല്ല കിട്ടിയ കഥാപാത്രം അവതരിപ്പിച്ച് വരുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ബലൂൺ എന്ന സിനിമയിലൂടെ മലയാള സിനിമാ ലോകത്തേക്ക് ചുവട് വയ്ക്കുമ്പോൾ കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരൻ നായരുടെ മകൾ എന്ന ലേബൽ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ സത്യത്തിൽ ബലൂൺ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമോ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമാ ലോകത്തേക്കുള്ള എൻ്റെ ആദ്യ ചുവടുവയ്പ്പാണിത് അച്ഛൻ്റെ മകളാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള യാതൊരു ഫീലിങ്സ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയിട്ടില്ല അഭിനയിക്കാൻ എനിക്കൊരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഒത്തുവന്നു നാനയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പം നാനുമായിട്ട് നമുക്ക് ഫാമിലിയായിട്ട് നല്ല അടുപ്പമുള്ള ആൾക്കാർ പിന്നെ ലൊക്കേഷൻ കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കര സൈഡ് അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും നമുക്കൊരു അപരിചിതത്വം ഫീൽ ചെയ്തില്ല അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് ബലൂൺ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതെൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണോന്നോ ഞാൻ ഇന്നെത്തിയ ഈ നിലയിൽ വരെ എത്തുമെന്നൊന്നും അന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് യാതൊരു അച്ഛൻ്റെ ഒരു മകൾ ലേബൽ ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഒന്നും അന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നില്ല പിന്നെ ബലൂൺ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എൻ്റെ കല്യാണമായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ശരിക്കും അഭിനയം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായത് അതിന് എനിക്ക് എല്ലാ പ്രോത്സാഹനം തന്നത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡാണ് അദ്ദേഹം തികച്ചു ഒരു കലാകാരനായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ബലൂൺ കഴിഞ്ഞ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് വീണ്ടും ഞാൻ സിനിമാ ലോകത്തേക്ക് എത്തപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ അതിനെല്ലാ സപ്പോർട്ടും തന്നത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡാണ് അന്ന് മുതലാണ് അഭിനയം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി എന്നൊരു തോന്നൽ എനിക്ക് വന്നത് മുതലാണ് എനിക്ക് ഉത്തരവാദിത്വബോധം ഉണ്ടായത് അപ്പോഴും തോന്നി അയ്യോ അച്ഛൻ്റെ പേര് ഞാൻ കാരണം ഒരു കളങ്കപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വബോധം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറുമകൻ ശ്രീ വിനു മോഹനുമായി സ്പോട്ട് ന്യൂസ് നടത്തിയ ഇന്റർവ്യൂയിലൂടെ താങ്കൾ ജനിച്ച വർഷമാണ് ശ്രീ കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരൻ നായർ മരണപ്പെടുന്നത് സ്വാഭാവികമായും അമ്മയിൽ നിന്നും മറ്റു ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നുമൊക്കെ കേട്ടറിവ് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലേ 
അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മലയാള സിനിമയിലെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ മികച്ച നടന്മാരിൽ ഒരാൾ തന്റെ കുടുംബത്തിലെ അംഗമായിരുന്നു എന്ന അറിവ് എത്ര അത്ഭുതത്തോടെയാണ് അന്ന് കേട്ടു നിന്നിരുന്നത് അതെ കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലാണ് പൂവം മരിക്കുന്നത് എനിക്കൊരു ആറു മാസം ഒക്കെ പ്രായമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ പലപ്പോഴും അമ്മയൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ട അറിവ് അമ്മയും അമ്മൂമ്മയും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അറിവുകളാണ് എനിക്കെപ്പോഴും അപ്പുപ്പനെ പറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു യാചകനായിട്ട് വേഷം ഇട്ടിട്ട് ആ യാചകൻ്റെ വേഷത്തിൽ നാട്ടിൽ വരികയും കൊട്ടാരക്കരയിലൊക്കെ പല കടകളിലും ഒപ്പൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ കടയിലൊക്കെ കയറുകയും പിന്നെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ അമ്മൂമ്മ അപ്പുപ്പൻ്റെ കൈ കണ്ടിട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കഥകൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അപ്പുപ്പനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു അത്ഭുതമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അപ്പുപ്പനുള്ള സമയത്ത് എനിക്കൊന്ന് മന്ത്രവാദി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സിനിമ ഇറങ്ങിയ സമയങ്ങളിൽ അപ്പുപ്പൻ്റെ അപ്പുപ്പനുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്തൂടെ നടക്കില്ല ആരും വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ അങ്ങനെ പോകില്ല പേടിയായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പുപ്പനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ അതൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ ഉളവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സിനിമകൾ അപ്പുപ്പനെ കാണാനുള്ളൊരു പ്രയോജന പ്രചോദനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ഫാമിലി അതിൻ്റെ ഒരു കൊച്ചുമകൻ എന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവരും എന്നോട് ഒരു ഇഷ്ടം കാണിക്കുമ്പോൾ അതെനിക്കൊരു വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് പലപ്പോഴും ഞാൻ കരുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അപ്പുപ്പൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ അപ്പുപ്പൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടേഴ്സ് ഇവരൊക്കെ അപ്പുപ്പൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ വളരെ കൗതുകത്തോടെ എനിക്ക് കേട്ടിരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ആ പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അതൊരു വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ഞാൻ കരുതുന്നത് അഭിനയം പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ശ്രീ കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരൻ നായരുടെ കഥാപാത്രങ്ങളെക്കാൾ മികച്ച ഒരു റഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല അല്ലെ അത്തരം ഒരു നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥാപാത്രങ്ങളെ നോക്കി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പുപ്പൻ്റെ സിനിമകളെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് പേരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് കൂടുതലും അപ്പുപ്പൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സിനിമ വേണുമെങ്കിൽ നെടുമുടി വേണുമെങ്കിൽ ഭരത് ഗോപി അങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടി ജി രവി അങ്കിൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് അപ്പുപ്പൻ്റെ പഴയ പിന്നെ ജനാർദ്ദൻ അങ്കിൾ ഇവരൊക്കെ അപ്പുപ്പനെ കുറിച്ചുള്ള പഴയ കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയ്ക്ക് അപ്പുപ്പൻ എടുക്കുന്ന ഒരു ഡെഡിക്കേഷനെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ അത്രത്തോളം ആ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ എന്നോട് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആദ്യം ഭയങ്കര കൗതുകവും വളരെ സന്തോഷവും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം എൻ്റെ ഒരു അപ്പം ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ വാർത്തകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ സന്തോഷമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു നേരത്തെയൊക്കെ സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ അപ്പുപ്പനെ കാണുന്ന ഒരു സന്തോഷം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക എൻ്റെ അപ്പുപ്പനാണ് എന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ സിനിമകളിലേക്ക് സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതിന് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഞാൻ കാണാൻ തുടങ്ങിയത് ഒരു ഡിഗ്രിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ഒരു സമയം ഒരു പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രിയൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് സിനിമയുടെ ഒരു സീരിയസ്നെസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അപ്പുപ്പൻ്റെ സിനിമകൾ ഞാൻ തിരക്കി അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം ആൾക്കാർ പലരോടും ചോദിച്ച് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാത്ത ആൾക്കാരുടെ ഇതുവരെ പഴയ സിനിമകൾ ഇരിപ്പുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള സിനിമകൾ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നത് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു റെഫറൻസ് കാരണം ഒരുപാട് പേര് റെഫർ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം അതിന് റെഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് സിനിമകൾ പലരുടെയും കയ്യിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സിനിമകൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേലത്തമ്പി തളവ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ പഴശ്ശിരാജ അങ്ങനെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ വേലത്തമ്പി തളവയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വാള് പോലും അപ്പൻ്റെ നാടകത്തിൽ അപ്പുപ്പൻ്റെ ഒരു നാടക ട്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ വേലത്തമ്പി തളവ ആദ്യം കളിക്കുന്നത് അപ്പം ആ സമയത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അതേ വെയിറ്റിലും ആ വേലത്തമ്പി തളവയുടെ അതേ റെപ്ലിക്ക പോലത്തെ ഒരു വാള് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ സിനിമയിൽ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ എനിക്ക് വലിയൊരു അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മുട്ടിന് മുകളിൽ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ തറവാട്ടിലേക്ക് പോവാത്ത അതായത് ഇഞ്ചക്കാടം എന്ന് പറയുന്ന അമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്ക് അവിടെ ഒരു വലിയ തോടുണ്ട് തോട് കടന്നു വേണം ആ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ അപ്പോൾ തോടിൽ മുട്ടിന് മുകളിൽ വെള്ളം ഉണ
ആ ഒരു ഫാമിലി നിന്ന് സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിനക്ക് എന്താണ് അഭിനയിക്കാൻ എത്ര പാട് എന്ന് പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ വലിയൊരു പേടിയായിരുന്നു അത് കാരണം ഞാനെങ്ങാണം ചെയ്ത് അഭിനയിക്കുന്നത് ശരിയാവാതെ വരികയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വരികയോ ചെയ്താൽ അത് എൻ്റെ മാത്രമല്ല ഈ ഫാമിലിയുടെ എല്ലാ എല്ലാവരുടെയും പേര് കളങ്കപ്പെടുന്നില്ലേ പെടുത്തില്ലേ എന്നുള്ളൊരു വലിയ പേടി എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ പേടി എനിക്ക് മാറ്റി തന്നത് ലോഹി സാറാണ് ലോഹി സാർ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ഫാമിലി നിന്ന് നീ വരുമ്പോൾ നിനക്ക് നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നീ നീയായിട്ട് ചിന്തിക്കുക നീ നീയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക നിനക്ക് പറ്റുന്ന ബെസ്റ്റ് നീ നൽകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു വലിയ കോൺഫിഡൻറ്റ് വന്നു അതൊരു ചലഞ്ചായിട്ട് നീ ഏറ്റെടുത്ത് നീ മുന്നോട്ട് വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു വലിയൊരു കോൺഫിഡൻറ്റ് മനസ്സിന് തന്നത് ലോഹി സാറാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫാമിലി എന്ന് വന്നതിൽ ഒരുപാട് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ എനിക്കൊരു അപരിചിതത്വം ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം സിനിമ സെറ്റുകളിലും പല ആക്ടേഴ്സ് ആയാലും ടെക്നീഷ്യൻസ് ആയാലും ഇവരുമായിട്ടല്ല ഇവർക്കൊക്കെ അപ്പപ്പനോടുള്ള ഒരു വലിയ സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയോടുള്ള ഒരു അടുപ്പം അമ്മാവിനോടും അച്ഛനോടും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു വലിയ സ്നേഹം അവർ എന്നോടും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം എനിക്കൊരു അപരിചിതത്വം ഒരിക്കലും സിനിമയിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല നായക കഥാപാത്രങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാതെ എല്ലാ ശ്രേണിയിലുമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ജീവൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ശ്രീ കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരൻ നായർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ സായികുമാറും ഇതുപോലെ വൈവിധ്യമാർന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ജീവൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിനുവിന്റെയും സ്വപ്നം അതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അത് അത് ഒരു ആക്ടറെ സംബന്ധിച്ച് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ എൻ്റെ മനസ്സിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം വിനു മോഹൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ടറെ ഒരിക്കലും ആ ഒരു നമ്മൾ ഒരു അറിയാത്ത ആ പേര് പറയാത്ത രീതിയിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇപ്പം അപ്പൂപ്പൻ്റെ സിനിമയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചെമ്പം കുഞ്ഞ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ചെമ്മീൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയോടും സിനിമ അറിയപ്പെടുന്നതോളം അത്രയും തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഈ ചെമ്പം കുഞ്ഞ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പം അങ്ങനത്തെ കഥാപാത്രങ്ങൾ കിട്ടും ഇപ്പം സേതുമാധവൻ കിരീടത്തിലെ സേതുമാധവൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ഇത് ശരിക്കും മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര് പോലും മോഹൻലാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ടർ ലാലേട്ടൻ്റെ അത്രത്തോളം വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളാണ് അപ്പം അങ്ങനത്തെ സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സിനിമ അങ്ങനത്തെ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് അത് നെഗറ്റീവ് ആയാലും ശരി അത് പോസിറ്റീവ് ആയാലും ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണെങ്കിൽ പോലും കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ശക്തമായ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹവും സ്വപ്നവും ഉള്ള ഒരാളാണ് ശ്രീ കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരൻ നായർ അഭിനയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആ കാലത്തിൽ നിന്നും ഇന്ന് സിനിമയും സിനിമാ സങ്കല്പങ്ങളും ഒക്കെ ഒരുപാട് മാറി ഏറ്റവും പുതിയ കാലഘട്ടത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് മിനു അന്നത്തെ സിനിമകൾ കാണാൻ താല്പര്യം കാണിക്കാറുണ്ട് എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഏതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലെയും സിനിമകൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എപ്പോഴും അതിനോട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ നിവേദ്യം ചെയ്ത സമയത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള സിനിമയല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ള സിനിമ കാരണം ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഷൂട്ടിംഗ് രീതികളിലായാലും കഥകളിലായാലും അതിൻ്റെ ഒരു മേക്കിംഗ് സ്റ്റൈലായാലും എല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഈവൻ ഞാൻ നിവേദ്യം തുടങ്ങുന്ന രീതിയല്ല ഇപ്പോൾ അപ്പം അങ്ങനത്തെ മാറ്റങ്ങൾ എപ്പോഴും കാലഘട്ടമായിട്ട് സിനിമയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ഞാൻ എപ്പോഴും എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഇങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സിനിമകളും കാണുമ്പോഴാണ് എത്രത്തോളം സിനിമകൾക്ക് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാം എനിക്കൊരു വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും കരുതുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ചിൽഡ്രൻ ഫിലിം ആയിട്ടുള്ള മാന്ത്രികൻ്റെ പ്രാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിൽഡ്രൻ ഫിലിം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ വിജയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ടർ വിജയേഷണങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ അതിൽ മധുസാറും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പം ഒരുപാട് ഇപ്പോഴത്തെ ഓരോ നില ഓരോ നിലകളിലുള്ള ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പം രാഹുൽ ഈശ്വരൊക്കെ അതിൽ ബാലതാരമായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമ അന്ന് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു അത് ഞാൻ അത് ഡബ് ചെയ്തത് ലൂപ്പിലാണ് അതായത് ചിത്രാഞ്ജലി ലൂപ്പിലാണ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇതിലാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഫിലിം അതായത് ടേപ്പ് പോലെ തന്നെ അതിലാണ് ഡബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ആ ഒരു ഭാഗ്യം
പഞ്ചവടി പാലമായാലും ലങ്കാദഹനം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഇപ്പം അപ്പൊ തന്നെ വേലുത്തമ്പി തിളവ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാട്ടു തുളസി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമകൾ ഇതൊക്കെ സർപ്പക്കാട് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ സർപ്പക്കാടൊക്കെ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അതിൽ സന്യാസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറൊക്കെ സർപ്പത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന സർപ്പത്തിനെ ആരാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സർപ്പത്തെ ഒരു വലിയ ദേവതയായിട്ട് കണ്ട് ആരാധിക്കുന്ന കാട്ടിൽ കഴിയുന്ന ഒരു സന്യാസിയുടെ ക്യാരക്ടർ ഒപ്പം ചെയ്തിരുന്നു അതൊക്കെ എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ട സിനിമ അപ്പൂപ്പൻ്റെ എന്ന് പറയുന്ന ഏക സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടിച്ചാത്തനാണ് കാരണം കുട്ടിച്ചാത്തൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ റിലീസ് ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം നയൻറ്റീസിൽ കുട്ടിച്ചാത്തൻ റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നു ആ സമയത്ത് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ അപ്പൂപ്പൻ്റെ ഇതായിട്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഈ ഇതെല്ലാം ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് കയറി വരുന്നത് എനിക്ക് വേലുത്തമ്പി തിളവ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറാണ് കാരണം അത്രത്തോളം ആ ക്യാരക്ടറിനോട് അപ്പൂപ്പൻ വളരെ ആത്മ ആ ഒരു ആത്മബന്ധം ഉണ്ടായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് വേലുത്തമ്പി തിളവ സിനിമ കാണുമ്പോൾ അപ്പൂപ്പന് നമസ്കാരം എന്റെ പേര് സോണിയ എന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ കണ്ട എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമകളിൽ ഒന്നാണ് മൈ ഡിയർ കുട്ടിച്ചാത്തൻ ആ സിനിമയിൽ കുട്ടിച്ചാത്തനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ നടക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രവാദിയുണ്ട് ആ കഥാപാത്രത്തെ എനിക്ക് വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷെ അന്ന് ആ നടൻ ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത് ഇത് മലയാളത്തിലെ മഹാനടനായ കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരൻ നായരാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുപ്പത്തിനാലാം ചർമ്മ വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തുന്ന അനുസ്മരണത്തിൽ ഞാനും അദ്ദേഹത്തെ ഓർക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നന്ദി അദ്ദേഹവുമായുള്ള ഓർമ്മകളും അനുഭവങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് മുന്നിൽ പങ്കുവെച്ച ശ്രീ ജോൺ പോൾ പുതുശ്ശേരിക്ക് ശ്രീമതി ശോഭ മോഹനും ശ്രീ വിനു മോഹനും സ്പോർട്ട് ന്യൂസിന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു